Hola a todos y todas, buenos días. Eh, bienvenidos a nuestro tercer día de Feria Internacional Virtual dedicada hoy día a Europa. En esta eh, ocasión vamos a presentar a la Universidad Jagiellonian University. Tenemos acá con nosotros a nuestra colega Añesca, que va a hacer la presentación en inglés. Eh, luego un video en español también, aunque ella habla muy bien el español, eh, lo va a hacer en inglés, así que <ríe> no se preocupen. Al finalizar pueden hacer sus preguntas, ya sea por el chat o levantando la mano, o también vamos a compartir nuestros contactos por si desean escribirnos. Gracias, Añesca, por estar con nosotros y por participar. Eh, te dejo para que hagas tu presentación. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Hola a todos. Buenos días, buenas tardes. Eh, soy Agnieszka, soy una coordinadora eh, de la Universidad Hagelónica a Cracovia. Uh, and now I'm going to, uh, to swap into English language. And today I'd like to uh, present uh, shortly our university and our offer that we um, uh, have for you as an exchange student. Uh, yeah, so let's start. Uh, Jagiellonian University in Krakow. And um, right now I will show you a very short, short film um about Poland about our university about education so yeah turn your attention to this move Polonia país miembro de la Unión Europea está situado en Europa Central Basta con echar un vistazo al mapa del continente para darnos cuenta inmediatamente de que todos los caminos conducen a Polonia la capital del país es Varsovia. El idioma oficial es el polaco, aunque puedes comunicarte fácilmente en inglés. El tiempo en Polonia es típico de un clima moderado. Al planificar la estancia hay que prepararse para un frío invierno, de diciembre a marzo, y un caluroso verano, de junio a agosto. El paisaje polaco es muy variado. Aquí puedes encontrar tanto montañas y tierras altas como lagos y el mar. Polonia está muy bien conectada con Europa y el mundo entero a través de conexiones aéreas, ferroviarias, terrestres y marítimas. A lo largo de la historia, los polacos han hecho importantes contribuciones a la ciencia y la cultura mundial. Los polacos están muy apegados a la tradición y con gusto mantienen las antiguas costumbres. Celebran numerosas fiestas religiosas y nacionales. Cuando se viaja por Polonia, es fácil apreciar su diversidad, no solo geográfica, sino también cultural. Cada región tiene sus propias costumbres, dialecto, gastronomía, traje tradicional. Todos los años se organizan en Polonia festivales de música y cine, así como eventos deportivos de renombre internacional. Los polacos prestan cada vez más importancia a un estilo de vida saludable y a practicar deportes. Polonia está considerado como uno de los países más seguros de Europa. En la lista de los 162 países del mundo más valorados por su seguridad, ocupa el 17 séptimo lugar. Las universidades polacas forman a 1,2 millones de estudiantes, de los cuales más de 78 mil son extranjeros. Cracovia es la segunda ciudad más grande de Polonia. Se enorgullece de una historia centenaria, aunque hoy en día es una de las ciudades polacas más modernas y de más rápido crecimiento. La forma más sencilla y rápida de llegar a Cracovia es el avión. Cada año atrae a millones de turistas tanto de Polonia como del extranjero, que quieren explorar la hermosa e histórica ciudad y sentir su atmósfera única. Cracovia se considera la capital cultural de Polonia. Cuenta con docenas de museos, teatros y galerías. Es una ciudad de escritores, poetas y artistas. Cada año Cracovia acoge numerosos festivales de música y cine considerados como los más importantes de esta parte de Europa. Cracovia es una ciudad amigable, abierta y cosmopolita, que rebosa vida a cualquier hora. Es famoso por el ambiente de sus cafés, clubes y excelentes restaurantes. La atmósfera de la ciudad es propicia para conocer gente de diferentes rincones del mundo. Cracovia es una ciudad llena de parques, zonas verdes y áreas de recreo. En sus alrededores se encuentran hasta seis parques nacionales. En las inmediaciones se encuentra la mina de sal de Wieliczka, uno de los más valiosos monumentos y atracciones turísticas de Polonia. Si te gusta hacer deporte, Cracovia es el sitio perfecto para ti. 
Tienes a tu disposición numerosos clubes deportivos, gimnasios, canchas de tenis, piscinas y carriles de bici. Si te gusta correr, bucear o escalar, hay muchos lugares en los que puedes realizar tus pasiones. Cracovia es una ciudad con un enorme potencial de negocios. Es un líder indiscutible en el sector de los servicios y las tecnologías de la información. Se la conoce como la capital polaca del outsourcing. Cracovia es, sobre todo, una ciudad universitaria. Más de 160.000 jóvenes de diferentes partes de Polonia y del mundo estudian aquí, en sus distintas universidades. Llegan a Cracovia atraídos por su rica oferta educativa al más alto nivel y por la atmósfera única y mágica de la ciudad. Es un lugar donde vale la pena estudiar, desarrollarse, trabajar y vivir. La Universidad Hagelónica de Cracovia es la universidad más antigua de Polonia y una de las más antiguas de Europa. Fue fundada en 1364. Entre sus graduados más destacados se encuentran el astrónomo Nicolás Copérnico, el Papa Juan Pablo II y la poetisa Wisława Szymborska, galardonada con el Premio Nobel de Literatura. El diploma de nuestra universidad es reconocido en todo el mundo. La Universidad Hagelónica ocupa un lugar destacado en los rankings nacionales y en los últimos años ha registrado un aumento significativo en los rankings mundiales. Si consideramos la posibilidad de estudiar en la Universidad Hagelónica, podemos elegir entre más de 30 especialidades en inglés y más de 150 en polaco. En nuestra universidad estudian más de 40.000 estudiantes, incluyendo 3.000 estudiantes extranjeros. La Universidad Hagelónica cuenta con hasta 16 facultades especializadas tanto en Humanidades como en Ciencia y Medicina. Para estudiar en la UJ no es necesario saber polaco. Las clases, los exámenes y las prácticas también se imparten en inglés. Estudiar en la Universidad Hagelónica es definitivamente más barato que en otros países europeos, de América del Norte o Australia. Durante los estudios puedes alojarte en una de las numerosas residencias de estudiantes de la Universidad Hagelónica, alquilar una habitación privada o un apartamento. En Cracovia el coste de la vida es mucho menor que en otros países de la Unión Europea, los Estados Unidos o incluso Varsovia. Los estudios no son solo conferencias y ejercicios. Existen numerosas organizaciones en la Universidad Hagelónica que te permitirán pasar tu tiempo libre de forma activa y te ayudarán a desarrollar tu talento. Te ayudarán a conocer gente nueva y a ser amigos para toda la vida. Gracias al programa Erasmus, también puedes estudiar en otras universidades europeas durante algún tiempo. Esto enriquecerá tus estudios con nuevas experiencias. El programa Erasmus también ofrece la oportunidad de realizar prácticas en prestigiosas instituciones. Incluyendo 3.000 estudiantes extranjeros. La Universidad Hagelónica cuenta con hasta 16 facultades especializadas tanto en Humanidades como en Ciencia y Medicina. Para estudiar en la UJ no es necesario saber polaco. Las clases, los exámenes y las prácticas también se imparten en inglés. Estudiar en la Universidad Hagelónica es definitivamente más barato que en otros países europeos, de América del Norte o Australia. Durante los estudios puedes alojarte en una de las numerosas residencias de estudiantes de la Universidad Hagelónica, alquilar una habitación privada o un apartamento. En Cracovia el coste de la vida es mucho menor que en otros países de la Unión Europea, los Estados Unidos o incluso Varsovia. Los estudios no son solo conferencias y ejercicios. Existen numerosas organizaciones en la Universidad Hagelónica que te permitirán pasar tu tiempo libre de forma activa y te ayudarán a desarrollar tu talento. Te ayudarán a conocer gente nueva y a ser amigos para toda la vida. Gracias al programa Erasmus, también puedes estudiar en otras universidades europeas durante algún tiempo. Esto enriquecerá tus estudios con nuevas experiencias. El programa Erasmus también ofrece la oportunidad de realizar prácticas en prestigiosas instituciones europeas. La Universidad Hagelónica también ofrece muchos otros programas de intercambio internacional, además de becas. Gracias al apoyo que ofrece la Oficina de Carreras Profesionales y la Incubadora Académica de Empresas, puedes comenzar a adquirir experiencia profesional ya durante tus estudios e incluso crear tu propio negocio. La Universidad Hagelónica cuenta con excelentes centros de investigación de clase mundial. La Universidad Hagelónica cuenta con el mayor y más moderno hospital de Polonia, que a su vez es uno de los más innovadores de Europa. 
El Hospital Universitario no solo es una unidad médica, sino también didáctica. Enseña a los estudiantes, forma y perfecciona a los médicos. Y ahora te mostraremos todo lo que ofrece nuestra universidad. Elige qué estudios te interesan. Um, okay, excuse me for uh, the small disruption, but I think we had some voice problems with uh, one of the students, but anyway, I'm back to the presentation. Uh, so, um, as uh, all of you just heard, uh, Jagiellonian University is the oldest one uh, in Poland, founded uh, almost um, over uh, 650 years ago by one of the Polish kings, Casimir the Great. Um, it, uh, th this makes it the oldest university in Poland and the one of the oldest in the region. Uh, our current name uh, was adopted in 1817 and it derives from, from the Aguilonian dynasty, as some, some of you might, uh, might think where the name uh, comes from because it's a bit unusual. Um, we are the best university in Poland with a wide educational offer, uh, very famous for students and graduates. You've already heard about our graduates uh, that include uh, astronomer uh, Nicolaus Koper Copernicus, um, our Pope uh, John Paul II, Saint John Paul II, and some other uh, novel uh, laureates and literature and so on. Uh, and we are one of the largest universities in Central Europe, uh, second oldest university in Central Europe after uh, Charles University in Prague. Um, in terms of our city, um, as you also just heard, uh, Krakow is a um, um, cultural capital of Poland, uh, obviously the city of Polish kings, but also a city of galleries, museums, theaters. The social life here is very wide. Um, obviously this is an academic center. Uh, the number of students changed a bit after COVID, obviously. However, this is also, an, uh, well, uh, the city also has a lot of uh, higher uh, education institutions, including state higher education and, uh, institutions and the private one as well. Uh, as for our university, uh, we have almost uh, 40,000 of students, including 3,000 of international students. Uh, and in terms of um, academics and, uh, and administration, uh, our university is the largest employer in our Voivodeship. We are also a, a research center due to some initiatives within our university networks. Uh, as uh, it was also mentioned um, in, in this short film, um, a center of science and research, and we have world-class re research centers, including University Hospital, which was during COVID, um, the only hospital in the region that, uh, that uh, was in charge of uh, treating people uh, with severe COVID. Um, we are ranked in several uh, rankings, uh, world rankings, and our researchers are the most, well, let's say, we would like them to be the most prolific in Poland. They publish a lot of academic papers, including uh, well-known databases. Uh, as a university, we also have um, some other premises like botanical garden or uh, astronomical observatory. Uh, I've already mentioned the university hospital. We also have seven university museums and a huge library 
with over 6 million books and magazines. And a funny thing is that we also have our own vineyard. Um, we are divided into, um, let's say, uh, uh, four campuses. The oldest one is uh, in the city center, but we also have a very modern one that is a bit uh, of the outskirts. You may see a, a picture of this campus and uh, like uh, over the horizon, uh, this is the Vavel Castle. Uh, well, well, still it's, it's close. It's not the walking distance. However, uh, if you take public transportation, it's still not so far away, although on the outskirts of Krakow. Um, as a university, we also participate in several projects, um, innovations uh, and patents. I don't want to, um, to talk about, uh, well, the numbers because uh, as uh, for you students, it might not be so, so important. However, just uh, to have a general idea of our university, uh, our researchers um, also uh, are involved in these type of research. Uh, you've already heard that the university has 16 faculties. And um, I'd like to turn your attention to uh, this information because this is crucial for you as an exchange student, uh, because three of our faculties, they form uh, Collegium Medicum, uh, so Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacy, and Faculty of Sciences. And if you come to Poland as an exchange student, Unfortunately, you cannot attend on, uh, on these three faculties because this is kind of a medical college and they work separately. But you can choose any subject uh, among these 13 faculties that are left. So from Faculty of Law uh, and Administration up to uh, Geography and Geology. So you may choose actually as, uh, any course uh, as you want. Um, these are also some numbers uh, regarding our programs and education in general, because uh, once you may uh, just come to, to our university to take up um, okay, I'll either bachelor program or master program, not only the exchange program that we uh, uh, will normally have. So uh, we have several possibilities for our students, uh, regular students as well. Um, if you study here, you can also um, be a member of some student research societies or organizations. You can dance, you can sing, you can um, use your, uh, your opportunities as a journalist in student radio or television. Uh, in terms of international collaboration, uh, we are a member of 11 university networks. The four of them are uh, actually the, the most important ones. This is Una Europa, The Guild, Utrecht Network, and the, old, the oldest actually one, this is Coimbra Group. So these are four main networks that are live and, and uh, a lot of initiatives uh, within them. We have them for day. Uh, our international collaboration is, is very strong. We have several bilateral agreements with a lot of universities in several countries. We also um, deal with Erasmus Plus program. This is a program uh, that comes from European Commission and uh, we get uh, a lot of funds for uh, such exchange uh, trips for researchers for students and for, uh, for administration as well. Um, our international students um, come uh, from different parts uh, of the world. Uh, we have over 90 nationalities and the top of them are listed here. Uh, mainly um, mainly uh, the European students. However, we also have uh, countries like China, uh, United States, and India. 
obviously uh, the highest number um, are the students from Ukraine because currently uh, we have a lot of refugees due to the war. However, um, we are not, uh, well, actually not so afraid of our situation as a country because we are safe. We are a NATO country, European Union country. So, well, yeah, we safe, but we gather uh, the students and try to help them to deal uh, with this actually horrific situation. Um, if you come to Krakow and you would like to, to stay here uh, for, uh, for a semester or two, you have to be aware of the costs of living uh, because, uh, well, obviously it changed, it, it changed and it's still changing as, as uh, well, the inflation rate uh, rises. But uh, in general, incoming students um, can also stay at one of our um, uh, four dormitories. And uh, the cost for staying in the dormitory is very reasonable because this is a bit over 100 euros. So um, in terms of living in Krakow in general, this is not as much as if, you, as if you would like to rent a room in a private flat because the price um is uh, much higher than this. even for it can be even more than four times higher as for the public transportation I, personally i'm a huge fan of it uh, because it's cheap it's fast and it's clean and as a student you also have a reduced ticket so uh well the cost for uh, a monthly ticket is about 16 euros. So that's actually nothing if you use this every day and you can use any tram, any bus, uh, and, it's really, uh, and it's really fast. So I advise to take this way of, of moving inside the center and inside the city as well. And I also put here some, some information um, uh, regarding Polish culture. Uh, this is, uh, well, a kind of um, some pictures from, from the student guide uh, that was published uh, like two or three years ago. Uh, this information is still, uh, well, is still uh, quite up to date. So um, if you are interested, I will send to you, I will send this this uh, this PDF file to your coordinator, and you may just look it through just to know for what to be prepared if you come to Poland. Um, you also have to be aware that uh, our country may differ um, if if you take into account food or some. Some, some other uh, Polish traditions, the food differs a bit uh, from what you have in Peru, definitely. However, it's still very tasty. Uh, and that will be all for you uh, now. Uh, if you have any questions, please feel free to ask either now, or you may just write me an email later on. Thank you for your attention. Thank you, Agnieszka. Muchas gracias. Una presentación súper completa, súper linda. Espero que todos estén animados a postular. Este, sí, espero que, que postulen pronto todos, porque además eh, el tema de los costos es muy favorable, es muy bueno para todos. Entonces yo creo que es un destino europeo eh, muy atractivo. Así que eh, no sé si tienen preguntas. Estamos un poco sobre el tiempo ya para terminar pero aquí Añesca nos está dejando su correo electrónico. Yo también les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna pregunta. Ok, no sé si hay una pregunta que quieren escribir en el chat mm -hmm. o levantar la mano. So, um, should I stop uh, sharing or... Uh... Yeah, yeah, you can, you can okay. stop, yes. Ok, thank you. Ok, bueno, eh, tenemos eh, en esta charla la tercera trivia. Voy a eh, compartir la pregunta. Un segundito. 
Este es nuestro concurso acá dentro de la PUC, en nuestra Feria Internacional, está la tercera pregunta que dice, ¿qué costos debo asumir si soy seleccionado en el intercambio? Pasajes, trámite de visa, seguro médico internacional, todos los anteriores o todos los todos excepto el seguro médico internacional. Mm -hmm. uh, um, yeah, but this this is the question to me or to you? Uh, no, no, the... it's for our students. It's like a little okay. game we have mm -hmm. in the in the presentation. Okay, okay, Don't okay. worry. Okay, okay. <laughs> Apuntaron todos qué costos debo asumir si soy seleccionado al intercambio, pasajes, trámite de visa, seguro médico internacional, todos los anteriores. Todos, excepto el Seguro Médico Internacional. Sus respuestas las mandan al Instagram, ya saben. Listo, <ríe> perdón. Gracias. Bueno, entonces ya estamos terminando. Muchísimas gracias, Añesca, por la presentación muy completa. Después te voy a pedir si me puedes uh -huh. pasar este, algunos datos, la presentación o el video para tenerlo. Uh -huh. si uh -huh. no hay I, I just have one question on the chat, yes. just straightly to me, oh. regarding the scholarships, ah, scholarships for people from Latin America. Unfortunately, we do not provide uh, on a regular basis uh, these type of scholarships. However, I think uh, that our um, our agreement allows us to cover the cost uh, for dormitories for your students. I would have to check this once again because we, actually we are in terms of of renewing this agreement. I've been uh, working uh, with your colleague on on this, uh, and I will catch him up later. And I think we cover costs for uh, for PUCP students uh, if they come to Poland to study here for a semester to just the costs of their mentoring. Yeah. Okay, well, we have yeah. to check that. And yeah, uh, we have to check, but I think this is, yes. yeah. If, if you let me, I will just uh, check it just right now. So please, uh, I'll turn, yeah. Okay, so let me check this right now. I'll turn the video off for a minute. Uh, I think I will do it later on, so still have to, would have to do it. No, yeah. Don't worry, because we will open yeah. our uh, call for uh, 2024 in March. Yeah. So mm -hmm. uh, as soon as you confirm us, we will put in our guide, our international yeah, this guide. information. Okay. Yes, yes. Don't worry. Yeah, okay. No se preocupen que si hay eh, becas, nosotros las ofrecemos para ustedes okay. en nuestra guía. Así que we okay, will okay, okay. <laughs> Gracias. That will be a very, very good thing. Okay, uh, I'm sorry, Nieska, we are running out of time and yeah, we have to okay. have another presentation. Yeah. So thank you uh, so much. Thank yeah. you for participating. Uh, yeah, thank you for well. participating. Tenemos la presentación de um, Alianza Francesa. Todos los que quieran ir pueden ir para allá. Bye. Thank Bye. You. Bye. Hasta luego.